Hi guys, ako si Main and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please like, comment, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may mga bago tayong video yung i-upload. So, doon sa mga nakapanood nung una kong ginawang video about doon sa single na motion tracking at doon sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description sa baba o dito sa taas, click nyo na lang din. Okay, at sa video na to, ang ituturo ko naman is kung paano gumawa naman ng multiple na motion tracking dito sa ating Filmora X. So, ang kailangan nyo lang tandaan guys sa paggamit na itong uh, multiple na motion tracking is dapat yung video nyo is uh, hindi siya magkocross. Okay, so kagaya na ito, bibigyan ko kayo ng example. Yon. So kung napansin nyo guys, uh, nag-cross sila sa gitna. So mahihirapan kayo guys kung ganyan yung gagamitin yung video. Mas maigi na magkalayo sila. Okay, kasi pagka nagka, nagkasalubong sila, yung, yung motion na itatrack nyo is mapupunta, maglilipat-lipat siya dun sa tao o bagay na itatrack nyo. Okay, so sa video na ito guys, ang gagamitin ko is yung ginamit ko rin naman sa intro na ito ng ating ano, tutorial. So, idrag lang natin yung gagamitin nating video or yung gagamitin yung video sa baba. Okay. Wide lang natin guys. Okay. And then, kung hindi ito yung gagamitin yung music, idrag nyo lang siya pa baba or mute nyo. Right click and then mute. Okay, after nyo ma-mute, mag-add tayo ng video track. At least, uh, gawin natin silang pour. Okay, so una natin gagawin is edit muna natin yung video. Okay guys, no, after natin i-edit yung video, is uh, i-copy natin siya. Okay, right click, copy or control C. And then lock lang natin tong unang video. Tapos i-control V natin or paste. Okay guys, after niya ma-paste, render muna natin para maging smooth yung kanyang playback. And don't forget to save your project. Okay, so after niyang uh, ma-render, so hide muna natin yung unang, ay yung pangalawang video. Okay, so unlock uli natin itong unang video. And then from here, do double click natin yung video 1. So nandito tayo sa settings niya. Hanapin lang natin yung, dito sa video settings niya, hanapin natin yung motion tracking. Okay, click lang natin yan. So may lalabas dito na box. So, dito niya lang itatrack yung motion o yung bagay o yung tao na gusto nyong sundan niya. Okay, so, dito sa video na to, uh, ang ilalagay ko sa box is yung ulo nung spiker. Okay, yan. So, pwede nyong itrack yung buong katawan ng tong tao na yon o yung bagay. Pero, pwede rin naman na ulo lang, kamay o katawan. Okay, so, sa video na to, ang itatrack ko is yung kanyang ulo lang. So, start na natin yung tracking. Okay, good. So, hide naman natin tong video 1. Okay, hide muna natin yan. And then, unhide natin tong video 2. Yung kinapi natin na pangalawa. So, ulitin lang natin yung process. Okay. So, double click lang natin. Click natin uli yung motion tracking. And then, itrack naman natin yung isang tao na sa gilid niya. Yung setter. Okay. Okay. Ulitin lang natin yung process. And then, render uli natin guys. Okay, so don't forget lagi guys na after nyo uh, maglagay ng effects, uh, lagi nyo i-render -re yung inyong ginawa para maging smooth yung kanyang playback at hindi siya naglalag. So after nyo uh, ma matrack yung uh, pangalawang video, so unhide uli natin to, video 1, and then hide natin tong video 2 ulit. 
So dito pwede na kayong gumamit kung ano yung gusto nyo gamitin like elements, effects, text, uh, image or video. So dito ang gagamitin ko is text. So click lang natin tong text. Dito ang gagamitin ko is yung call out. Same nung ginawa ko dun sa una kong vlog na motion tracking. So dito guys kayo na ang bahalang pumili kung ano yung gusto nyo gamitin. So dito sa video to ang gagamitin ko is yung call out tree. So, drag nyo lang siya dun sa baba. Okay. And then, edit natin. Okay, so after natin i-edit yung text na gagamitin natin para dito sa motion tracking. So make sure nyo lang guys na nakaturo siya doon sa mismong tinrack natin na, ano, na tao. Okay, doon sa box. Para ano guys, may iwasan natin na pagkasin nilagay natin yan dito sa may medyo malayo doon sa box. So medyo malayo din doon sa tao yon. So pangit siyang tignan. So make sure nyo lang na malapit lang siya doon. Okay. And then, double click natin tong unang video. Balik tayo dito sa motion tracking. And then, click natin tong call out tree. Yan. Para matrack nya na tong text na inilagay natin para dito sa lalaki na ito. Okay. So, after that, balik naman tayo ulit dun sa video 2. Unhide natin. And then, hide natin tong video 1. Okay. Ulitin lang din natin yung process na ginawa natin sa una. Okay guys, so pag na-edit na natin yung pangalawang video, so render uli natin guys. Double click uli natin tong pangalawang video. And then doon sa motion tracking, click natin naman yung call out 6. Okay. Okay, so unhide uli natin yung video 1 na ginawa natin kanina. Yan. Okay, play na po natin. Yun. So sana guys may natutunan kayo sa making video tutorial na ito kung paano gawin yung multiple na motion tracking dito sa ating Filmora X. So doon sa mga hindi nakapanood doon sa unang video na ginawa ko about doon sa single na motion tracking. So nandyan yung link sa baba sa description. So click nyo na lang. And that's it. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Please don't forget to like, comment, subscribe and paklik na rin yung notification bell para manotibay kayo sa mga susunod pa na video na i-upload natin sa channel na ito. That's it. Thank you and see you sa next vlog.